nikufahamishe kwamba nipo hapa kwa ajili ya kumhoji mkulima mdogo sana ana umri wa miaka 25 na hapa yeye ana nguruwe 34 ni nini hasa kilimpatia nafasi hiki nafasi hii kunradhi aendeleze shughuli ya kuwalea nguruwe alinambia kwamba nguruwe hawa ambao wamezaliwa hapa tuseme vivinimbi ni tisa lakini kwa kawaida wanafaa kumi na wanne kulingana na matiti ama maziwa ya e, nguruwe huyu bila wasiwasi takuelekeza sana kuhusiana na yeye usitaka kwenda popote kwa sababu kwa nini huyu mkulima ni mdogo na kwa nini ni nini kipi aswa kilimshurutisha afanye hivi mbona nguruwe mbona angekwenda katika shughuli nyingine ya ukulima kwa kongina Alright, as you can see, Terrell is enjoying himself right there in Kericho County in a pig farm. And it's also very exciting because the farmer that we will be talking to from Kericho is a young farmer. And that is exactly what we are advocating for right here on Kenya's Gold. Now, today we are diving into the pig farming world. And pig farming is a lucrative business because the demand for pork in Kenya is growing expeditiously and it's expected to keep growing. Now I'm sure you're wondering how do you go about the business of pig farming? Take a look at what we have on our gold feature. Kuna aina nyingi ya nguruwe kote ulimwenguni, lakini katika taifa la Kenya kuna aina nne. Duroc, Amshire, Large Race na Large White. Hapa unachagua aina unayopenda kulingana na soko hitajika. Karibu sana katika Kenya's Gold. Hapa tutakufafanua mengi kuhusiana na nguruwe. So bwana Terer, mm. ukileta mtu kwako kwa shabani yako, mm -hmm. hii, hii maji ni ya muhimu sana. Mm -hmm. Inakusaidia kukontrol ile inaitwa biosecurity. Mm -hmm. Biosecurity inasaidia kukontrol ugonjwa ambao unaitwa African swine. Ugonjwa ile mbaya sana kwa nguruwe. Kwa wakati huu ile kitu iko ni vaccination tu haina tiba. Kwa hili unaona akona madoa doa. Huyo anaitwa Durock. Kuna yule naye amesimamisha masikio. Huyo anaitwa Large Void. Na yule yako na masikio ina iko droopy. Huyo ni huyo ni Radres. Kwa hii famu yetu tuko na hao breeds watatu, Radres, Large Void na Durock. Pia kwanza unawachaguaga watu wa wadogo kati ya mwezi moja na mwezi wa pili. Kwa mama unahesabu una namba ya tits. Kwa, kwa sisi tukichagua breeders wetu tunahesabingi tuna at least akue na tits 14 16. Kwa dume unamwangalia eh, test scores zake na mwili yake wenye imejiform. Ime, ime, ime Anastahili kuwa akue well structured strong akuwa na uh, muscular line figure katika kike abaya anataka mimba kama after siku 21 kama hata irudisha hiyo inaitwa tunaitanga hit hapo ndio utajua kwa na mimba kwa wale unaona bado wao ni pregnant kuna mitambo inastahili ukuwe unatumia ya ku monitor hatujaweza kubai hizo so yenye tunafanyia ni ku monitor manually hiyo mimba itakaa kwa miezi tatu wiki tatu siku tatu after ameza hapo unaongeza tena chakula yake tu sasa anataka kunyonyesha wale watoto wake chakula yake inaitagwa so when win kama alikuwa anakula kilo sita ana, sasa anaanza kukula kilo mbili kwa guruwe wetu wanazanga kati ya kumi na kumi na nne akizaa huyo mtoto e, kuna vitu enye zinafuatanga kwanza huyo mtoto kati ya siku tatu kuna matibabu enye anafanyanga kuna ita ya ironing alafu tena kuna vitu tufanya akifika siku kumi anafanya anafanya tena ironing na tooth clipping ndio huyu mtoto asikuwe na asikuwe na sipatwe na magonjo ni kama ile tu mtoto wa binadamu wenye unasikia anaenda kini. na huyo mtoto ananyonyanga kwa kati ya siku 40 hadi siku eh, sitini. na baada ya kunyonya unamuondoa kwa mama anaanza kukula solid food kwa 
wale unaona hapa hawa kuna mwezi moja ukiona hawa watoto sasa saa hii wanataka kuanza kukuzwa kukura hii ndio masaya kuwa hapa second meal kwa kila siku tunawapeanga two meals an early morning meal na evening meal na kwa chakula yetu tunafanya kitu inaitwa organic feeding tunatumia silage tunachanganya kiwango ya unga na silage unga kwa kiwango ya 70% na silage 30%. Hii inasaidia wakulima wengi. Ma inatusaidia kama mi, kama mimi kama mkulima ku reduce cost of production ya nguruwe zangu. Kwa ile unayojua kama kwa wakati kama saa hii e, bei ya unga, bei ya mahindi imeenda juu sana. Kwa hivyo kusaidia mkulima aweze ku reduce cost of production na ile apate faida kwa ukulima wake. Tunatumia hiyo bini ya kutumia silage kwa kulisha nguruwe wetu. wale wa, wale wakubwa wale wa breeding tunawapea chakula inaitwa soen wina kwa wale wadogo wa miezi kati ya mwezi moja hapo mpaka miezi tatu tunawapea chakula inaitwa spata akifika hapo unampe, akifika miezi tatu mpaka miezi tano unampa grower akifika mwezi wa tano kama ni wanyama unampea kitu inaitwa finish finisher hiyo ni ile chakula inasaidia kama alikuwa amenona mafuta inakuwa tan nyama wale wa breeding wakifika miezi tano unawapea soen wina nguru anatumia maji sana 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 na ni muhimu umpe maji safi kwa hapa tumeweka nipples anaenda kuna pahali anaenda anafinya ananyonya hiyo maji nguruwe wenye watu wanamuona huko ama watu wenye wanamuongelea nguruwe sio mchafu ukipatia nguruwe yako usafi pia nawe kwa mfuko atakuzawadi AI mnafanya kwa nguruwe kwa sisi hatufanyi AI na hapa Kenya huko na hiyo shida ya AI juu ni mtu mmoja tu anasafurai AI na inapatikana tu Nairobi kwa ule mkulima ako mbali kama sisi unapata kuna shida tu hiyo AI ukinunua ina take 3 days ina expire na lazima pia ukue umepredict kama huyo nguruwe ako on hit ama hayuko on hit so sisi badala ya AI tunatumia improved breeds za za kiume ndo mfanye castration umesema inachukua muda kama ataenda kwa breeding kuta mcastrate kama ni yule wanyama utamcastrate at the 10th day after after birth unahitaji expert ya uh, ukuwe na a vet kwa sisi KQM tuko na residential vet ambaye anafanya hiyo kazi baada ya kukomaa kwa nguruwe kama wale wa kuchinja tunawapeleka kwa kitinje sasa hapo ndio tunaanza kuchinja mpaka sasa iende kwa soko umefahamu safari ya nguruwe tangu anapozaliwa wiki ijayo tunakuandalia mengi kumuhusu nguruwe kukiwemo kuchinjwa